ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത്ര നന്നായി സംസാരിച്ച ശ്രീമതി എം കെ റഫീഖ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടി ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയും ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ ഇസ്മേൽ മുത്തേടൻ നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സൺ മലപ്പുറം മുജീബ് കദേരി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഷി എം എ കറീം നസീബ് അസീസ് ശ്രീമതി സരീന ഹസീബ് ശ്രീമതി ജമീല ശ്രീ ഉമർ അബ്ദുൽ സലാം ശ്രീ കാറാർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ കലാം നാസർ ശ്രീ നാലക്കാത്ത് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരെയും വളരെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ട് വിഷമിക്കണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഡേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലക്ഷം കോഡേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വാക്കുകളിൽ കേട്ടു പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ദീർഘദൃഷ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കാക്കും കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എല്ലാം വെച്ച് വലിയ സന്തോഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം വെച്ച് വലിയ കുറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത എലക്ഷനെയും കാട്ട് ദൂരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരമായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും അതാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ഐ ടി മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ എ കെ ആൻറ്റണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാന സമയത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ഈ അക്ഷയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായിരുന്നു അത് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ വായിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലും സാക്ഷരത ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മല്ലപ്പുറമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജില്ല ആ അക്ഷയ പ്രോഗ്രാമിനെ ആരംഭിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം കോഡേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ കോഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി മലപ്പുറമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അതിന് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തീരുമാനമെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വം അവരൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചവർ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് പറയട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ നാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പോകണം ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നമ്മളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടിക്കൂടി വരുന്നൊരു രാജ്യമായി മാറി പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതിമീത മോശമാണ് കേരളത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള യൂത്ത് യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനെട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾ ജോലി തിരയുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് പകുതി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റേവർക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ സംസ്ഥാനത്തിലോ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലോ പോയി ജോലി തരേണ്ടി വരും അതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നതാണ് ചോദ്യം അതും കഷ്ടമാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സർവേ നടത്തി ആ സർവേ പ്രകാരം അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ 
അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പഠിച്ചത് അവർ ശരിക്കുള്ള ജോലികൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയില്ല അവർ അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ മാർട്ടിൻ സ്കൂൾ ഒരു സ്റ്റഡി ഇറക്കി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ലോകത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ജോലി ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത ജോലികളായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാത്ത ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കും പണ്ട് കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയതും ടീച്ചർമാർ ലെക്ചർ അടിച്ചതും നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ എഴുതണത് ആ രീതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടത്ത് നടക്കില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആവും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് ഇത്ര ഡിസീങ് സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്ര വേഗം മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നിലവിലാവില്ല നാളെ എന്തായാലും ഉറപ്പമായിട്ട് വീണ്ടും മാറും ഞാനൊരു ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയുടെ അതിവേഗം മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്നോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിങ്ങിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തൊപ്പം ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഴിവും ബുദ്ധിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്കൊരു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പേഷ്യൻസിനെല്ലാം കണ്ട ശേഷം അവരൊരു സെക്രട്ടറിയെ നിർത്തി ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ നോട്ട്സിന് ഈ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി വലിയ പഠിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കോളേജൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സെക്രട്ടറി അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡോക്ടറിന് സമയം കടി കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനെ വായിക്കാൻ അതിന് തെറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആ സെക്രട്ടറിക്ക് ശമ്പളമുണ്ട് ലീവുണ്ട് മെഡിക്കൽ ലീവുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് വലിയൊരു പാടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ചിലർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പകരം ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ അവർ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ട ശേഷം അവരേ രാത്രി ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ആ നോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ വഴിക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചൊക്കെ മെഡിസിൻ പഠിച്ച കുട്ടികൾ യുവാക്കൾ അതിനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ എണീച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അവർ രാത്രി കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരതിനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കും എന്നിട്ട് അമേരിക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ഹിറ്റായി അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ ഒരു ലാഭം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശമ്പളം അവരുടെ സെക്രട്ടറിയും കാട്ടി ചുരുങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു സെക്രട്ടറി രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് സെക്രട്ടറി തെറ്റുണ്ടാക്കും ഇവർ തെറ്റുണ്ടാക്കില്ല സെക്രട്ടറിക്ക് ജോലി ശമ്പളം അവധി എല്ലാം കൊടുക്കണം ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഇത് ഇന്ത്യക്കാർ അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജോലിയെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയവും നഷ്ടമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ നോട്ട്സ് തിരിച്ചു കിട്ടി എല്ലാം ഫയലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിച്ചു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവർ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി അവർ സുഖമായിട്ട് കാശ് കൊടുത്തു അവർക്ക് ലാഭവുമാണ് ഗുണവുമാണ് ടൈം സേവിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വലിയൊരു ഭൂം ഇൻഡസ്ട്രി ആയി പല കമ്പനീസ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലവരും വേറെ ജോലികൾ വിട്ടിട്ട് ഇതിൽ കയറി അവർ വീട് വാങ്ങാനും കാറ് വാങ്ങാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു ഇ എം ഐ ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ജോലി എന്തായാലും നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മളായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ
ടെക്നോളജിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവരുണ്ടാക്കി എന്താണ് വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് സംഗതി ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന് ഇന്ത്യക്ക് അയക്കാൻ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്സിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കാൻ ഒരു സമയം ചിലവേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ മാസവും കാശ് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ല അടുത്ത രാവിലെ വരെ മറുപടിക്ക് കാത്തിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടറിന് സ്വന്തം കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്നു അതോടെ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത്ര വലിയൊരു ബിസിനസ് ആകുന്ന പകരം പൊളിഞ്ഞു ആർക്കും മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മിണ്ടാണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിച്ച് അവർ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തു ഈ കുറേ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനീസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കമ്പനീസും പൂട്ടി അടച്ചു പോയി ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐഡിയ വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസിദ്ധമായി ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലം പലവരും കുറേ പണം ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു പത്ത് വർഷക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ പൊളിഞ്ഞു ഇതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ അതിവേഗം നടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അതുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രീമതി റഫീക്ക പറഞ്ഞ പോലെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു മെക്കൻസി ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള തൊഴിലുകൾ മെഷീൻസ് റോബോട്ട്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ സ്റ്റഡിയിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പല ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പുതിയ ജോലികളും ഇതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ എല്ലാ ജോലികളും എന്താണ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ക്ലാർക്സ് ഉണ്ട് അവരെ ആവശ്യം വരില്ല കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പേരോളൊക്കെ എഴുതുന്ന ക്ലാർക്ക്സ് അതിനെ ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചെയ്യും സെക്രട്ടറിമാരെ ഭയങ്കര ചുരുക്കി ആവശ്യമുണ്ടാവുന്ന കാര്യം എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് പഠിപ്പ് മറുപടി അവർ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷീൻസും റോബോട്ട്സും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കസ്റ്റമർ സർവീസ് വർക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കസ്റ്റമർ സർവീസിന് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്മാരെ വേണ്ടി വരും അതിന് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ അവർ പറയുന്നു അക്കൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് കാരണം അക്കൗണ്ടൻറ്റും ഓഡിറ്ററും ചെയ്യുന്ന കണക്കും ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മനുഷ്യനെയും കാട്ടും എത്രയോ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ അവർ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും കൂടി കുറച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊരു ശതമാനം ഇല്ലാത്തത് പക്ഷേ അവർ പറയും എന്താണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ജോലികൾ കൂടാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ അനാലിസ് ഡേറ്റ അനാലിസും ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റും ഡേറ്റ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഡേറ്റയാണ് ശരിക്കും ലോകത്ത് എല്ലാം വെച്ചാൽ വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയൊരു മേഖല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നടക്കും അതിനെങ്ങനെ നോക്കണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ജോലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി കോഡേഴ്സ് കാരണം എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും എന്തൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ചിലർ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കോഡേഴ്സും കൂടി ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭയം എനിക്ക് ഉടനെ എന്തായാലും ഇല്ല കാരണം മനുഷ്യന്മാർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ ഐഡിയ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കോഡിങ് ചെയ്യാൻ അറിയണത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ചില സിമ്പിൾ കോഡിങ് ടാസ്ക് ചില മെഷീൻസിന് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത
ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എന്തായാലും വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വല്ലവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വല്ലവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വല്ലവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിന് ഈ അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മല്ലപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ചെയ്ത ഈ ഹൺഡ്രഡ് കെ കോഡ് പദവിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി ഈ എല്ലാ പറഞ്ഞ കാരണത്തിന് കാരണമായിട്ട് ഞാൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറയുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുദ്രവാക്യമാണ് മല്ലപ്പുറം മുന്നിൽ ഐ ഹവ് നോ ഡൗട്ട് ബാറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ സംശയമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തോടൊപ്പം ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മല്ലപ്പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മറ്റേ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യക്തികൾ അത്ര ഭാ ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്നും കൂടി സന്തോഷത്തോടെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിനെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്